আচ্ছা এবারে একটা স্পেশাল কেস আমরা দেখব সো স্পেশাল কেসটা একটু খেয়াল করো ফার্স্ট অফ অল আমি যদি বলি নদী পারাপারের সময় টি সমান ছিল ডি ডিভাইডেড বাই ভি সাইন আলফা এখন ডি এর পরিচয় কি নদীর প্রস্থ তাহলে ডি কিন্তু আমার ফিক্স একটা নদী নদীর প্রস্থ কিন্তু ফিক্স আবার ভি ছিল নৌকার ব্যাগ নৌকা বা সাদারও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বেগে যায় কাজে আমার ভিও ফিক্স তাহলে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে ডি ফিক্স ভি ফিক্স তাহলে আমার বাকি আছে হচ্ছে সাইন আলফা কিংবা আলফা আলফার পরিচয় কি ছিল আলফার পরিচয় ছিল আলফার পরিচয় ছিল কি আলফার পরিচয় ছিল যে স্রোতের সাথে এই যে স্রোত যেটা যাচ্ছে সেই স্রোতের সাথে সাদারও কিংবা নৌকার যে কোন সেটা এখন একটা নৌকা ভাইয়া খেয়াল করো একটা নৌকা এভাবেও যেতে পারে সুজাও যেতে পারে এভাবেও যেতে পারে স্রোত বরাবর যেতে পারে এই বরাবর যেতে পারে একটা নৌকা যেভাবে যাবে তার আলফাটো সেভাবে চেঞ্জ হবে রাইট এইভাবে গেলে এক ধরনের আলফা এইভাবে গেলে এক ধরনের আলফা ওইভাবে গেলে আরেক ধরনের আলফা সো আলফাটা কিন্তু আমার চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ আমি যেদিকে ইচ্ছা যত কোনো ইচ্ছা যেতে পারছি সো আলফাটা আমার চেঞ্জ হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো এখন ভাই একটা জিনিস খেয়াল করো তুমি এভাবে গেলে এক ধরনের সময় লাগবে এভাবে গেলে আরেক ধরনের সময় লাগবে এভাবে গেলে এক ধরনের সময় লাগবে নিশ্চয় এমন একটা ধিক আছে যে এই দিকে গেলে আমার সবচেয়ে কম সময় লাগবে স্বাভাবিক একটা নদী পার হতে যাব এমন একটা দিক নিশ্চয় আছে যেখানে যে যেদিকে যদি আমি যাই সবচেয়ে কম সময় আমি যেতে পারবো আচ্ছা তাহলে আমি যে বললাম নিশ্চয় এমন একটা ধিক আছে যেই দিকে গেলে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে ধিক মানে কী রে ধিক মানে আলফা কোন আমাদের ফার্স্ট লেকচারে আমরা বলেছি দিক মানে হচ্ছে কোন ফিজিক্সে দিক বলতে কোন বোঝায় আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একটু করে আমরা খেয়াল করি তাহলে আমি এখন স্পেশাল কেস যেটা সেই স্পেশাল কেসে তোমাদেরকে বের করে দেখাবো নদী পার হতে নদী পাড়া পারে বা নদী পার হতে নদী পাড়া পারে মিনিমাম টাইম মিনিমাম টাইমটা আমি তোমাদেরকে এখন বের করে দেখাবো যে কিভাবে কত কম সময়ে নদীটা যাওয়া যায় তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে একটা চরম লেভেলের বেসিক আছে আমরা কাকে মিনিমাম করতে চাচ্ছি টাইমকে মিনিমাম করতে চাচ্ছি তোমরা একটু আমার সাথে সাথে মুখে মুখে রিপিট করো আমরা কাকে মিনিমাম করতে চাচ্ছি টাইমকে মিনিমাম করতে চাচ্ছি মানে আমরা চাচ্ছি টাইমের মানটা কম হোক আচ্ছা ঠিক আছে ওকে টাইমকে মিনিমাম করতে চাচ্ছি মনে রাখবা কোনো একটা কিছুকে ম্যাক্সিমাম করতে হলে কিংবা মিনিমাম করতে হলে ম্যাক্সিমাম করতে হলে কিংবা মিনিমাম করতে হলে ওয়ে হচ্ছে একটা যাকে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম করবো তার একটা ইকুয়েশান লিখা লিখলাম তার একটা ইকুয়েশান তার একটা ইকুয়েশান লিখার পরে ওই ইকুয়েশানের মধ্যে যারা চেঞ্জ হতে পারে যারা ফিক্স তারা কিন্তু নয় যারা ফিক্স তারা কিন্তু নয় যারা চেঞ্জ হতে পারে যারা চেঞ্জ হতে পারে আমি আবার বলছি যাকে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম করতে হবে তার একটা ইকুয়েশান লিখবো লিখলাম ওই ইকুয়েশানের মধ্যে যারা চেঞ্জ হতে পারে যারা চেঞ্জ হতে পারে আবার বল কি হতে পারে চেঞ্জ হতে পারে তাদের উপরে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমামটা নির্ভর করে তাহলে এখানে ডি এর উপরে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম নির্ভর করবে না বি এর উপর নির্ভর করবে না তারা ফিক্স তাহলে এখানে নির্ভর করবে আলফার উপরে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম তাহলে একটু জিনিস খেয়াল করো টি সমান ডি ডিভাইডেড বাই ভি সাইন আলফা এখন সাইন আলফাটা কই আছে নিচে আছে তাহলে সাইন আলফা নিচে থাকার কারণে আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি নিচে বড় সংখ্যা আর উপরে ছোট সংখ্যা তাহলে নিচে সংখ্যাটা যদি বড় হয় যেমন এক ডিভাইডেড বাই একশো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এক ডিভাইডেড বাই দশ জিরো পয়েন্ট ওয়ান এক ডিভাইডেড বাই এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান তাহলে তোমরা বলো নিচের সংখ্যা যত বড় হয় আমার রেজাল্টটা তত ছোটো হয় নিচের সংখ্যাটা যত বড় হবে আমার রেজাল্টটা তত ছোটো হবে তাহলে এখান থেকে কি বলা যায় যে আমার নিচে যে আছে সে যদি বড় হয় তাহলে আমার রেজাল্টটা কি হবে তত ছোটো হবে তাহলে আমার সাইন আলফা নিচে থাকায় সাইন আলফা নিচে থাকায় সাইন আলফা যত ম্যাক্স হবে সাইন আলফা যত ম্যাক্স হবে সাইন আলফা যত ম্যাক্স হবে টি এর মান টি এর মান মানে রেজাল্ট তত মিনিমাম হবে খুবই কমন সেন্স নিচে যে আছে সে বড় হলে ও কি হবে মিনিমাম হবে তাহলে সাইন আলফার ম্যাক্স ভ্যালু কত সাইন আলফার ম্যাক্স ভ্যালু হচ্ছে সাইন আলফার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ম্যাক্স ভ্যালু সাইন আলফার ম্যাক্সিমাম মান হচ্ছে ওয়ান কততে আলফা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে সাইন নাইনটি বা সাইন আলফা ওয়ান হয় আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে আমি যদি টি মিনিমাম পেতে চাই তাহলে সবচেয়ে কম সময়ে অথবা হচ্ছে ন্যূনতম সময়ে ন্যূনতম সময়ে মিনিমাম টাইমে মিনিমাম টাইমে নদী পার হওয়ার শর্ত কি নদী পার হওয়ার শর্ত হচ্ছে নদী পার হওয়ার শর্ত হচ্ছে যাত্রা শুরুর কালে যখন যাত্রা শুরু করব যাত্রা শুরুর কালে যাত্রা শুরুর কালে আলফাটা নাইনটি হতে হবে 
তাহলে যাত্রা শুরুর কালে যদি তুমি নাইনটি অ্যাঙ্গেলে যাত্রা করতে পারো তাহলে তুমি সবচেয়ে কম সময়ে নদী পার হতে পারবা ভাইয়া একটা জিনিস খেয়াল করো তুমি একদম সোজা চলে যেতে হবে একদম সোজা যদি যাত্রা শুরু করো যাত্রা শুরু করো যাত্রা শুরু করো আমি কথা বলছি কিন্তু খেয়াল করো যাত্রা শুরু একটা ওয়ার্ড আবার পোছানো আর একটা ওয়ার্ড যাত্রা শুরুর সময় যদি তুমি নাইনটিতে যাত্রা শুরু করো সোজা সোজি যাত্রা শুরু করো তুমি সবচেয়ে কম সময়ে যেতে পারবা এটা হচ্ছে নদী পারাবার সবচেয়ে কম সময়ে যাওয়ার শর্ত কীভাবে আসছে সে প্রমাণটাও দিয়ে দিয়েছি আর বইয়ে কিন্তু ভাই এগুলো মুখস্থ ভাই প্রমাণ তমান নাই এই প্রমাণগুলো লাগবে ভাই এবার খেয়াল করো তাহলে এবার আমাকে বের করতে হবে ওই সময়টা টি মিনিমাম সময়টা কত টি মিনিমাম হবে তাহলে ডি ডিভাইডেড বাই ভি সাইন নাইনটি তাহলে ডি ডিভাইডেড বাই ভি কারণ সাইন নাইনটির মান ওয়ান তাহলে সবচেয়ে মিনিমাম টাইম কোনটা ডি ডিভাইডেড বাই ভি এটা হচ্ছে সবচেয়ে মিনিমাম টাইম তাহলে নদী পারাবার সবচেয়ে মিনিমাম টাইম কোনটা ডি ডিভাইডেড বাই ভি এবং কখন পাবো যখন নাইন টেন গেলে যাত্রা শুরু করব বুঝাতে পেরেছি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ভাইয়া এবার চলে আসো কেস থ্রিতে কেস থ্রি দেখবো আমরা এখন কেস থ্রি হচ্ছে ভালো করে খেয়াল করো খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আমাদের একটা মিসকনসেপশন দূর হয়ে যাবে এখন কেস থ্রিতে তাহলে দেখো কেস থ্রি ভালো করে খেয়াল করো আমি বললাম সবচেয়ে কম সময়ে কীভাবে যাওয়া যায় যদি তুমি নাইনটিতে যাত্রা শুরু করো নাইনটি অ্যাঙ্গেলে যদি কেউ যাত্রা শুরু করে তাহলে সে সবচেয়ে কম সময়ে যেতে পারবে এখন এদিকে স্রোত যাচ্ছে স্রোতের দিক বা স্রোতের ব্যাগ ইউ স্রোতের ব্যাগকে ইউ ধরলাম আচ্ছা আর এদিকে নৌকা যাচ্ছে তুমি যাচ্ছ এদিকে নৌকা যাচ্ছে এখন একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা খেয়াল করো তুমি এদিকে যাচ্ছ তুমি আমি একটা তোমাদেরকে একদম আগের লেকচারে বলেছিলাম মেসি একদিকে শ্যুট করেছে রোনালদো একদিকে শ্যুট করেছে বল কিন্তু মেসির দিকেও যাবে না রোনালদোর দিকেও যাবে না বল যাবে তাদের মাছ বরাবর তাই না তেমনি অনুরূপভাবে স্রোত যাচ্ছে এদিকে নৌকা যাচ্ছে এই বরাবর এখন ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যদি স্রোত না থাকতো তাহলে নৌকা সোজা চলে যেত স্রোত নাই নৌকে দিকে যাচ্ছে সেদিকে চলে যেত তাকে কেউ বাধা দেওয়ার নেই কিন্তু যখন স্রোত এদিকে চলে আসবে তখন নৌকার সোজা যেতে পারবে না কারণ স্রোত তাকে একটা ধাক্কা দিবে স্রোত তাকে একটা ধাক্কা দিবে সেদিকে যেতে চাচ্ছিল স্রোত এসে তাকে ধাক্কা দিছে সেদিকে যেতে চাচ্ছিল স্রোত এসে তাকে ধাক্কা দিছে সেদিকে যেতে চাচ্ছিল স্রোত এসে তাকে ধাক্কা দিতে দিতে কি করে দিবে একটু হেলাই দিবে তাহলে সেই দিকে যেতে চাইলেও সে এ বরাবর চলে যাবে তাহলে যেতে চেয়েছিল সে দিকে কিন্তু সে যাবে রিয়েলি 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 সেই দিকে যাবে কিন্তু সে ওয়ান সে চেয়েছিল সে চেয়েছিল দিকে যেতে ওয়ান তার ওয়ান হচ্ছে দিকে কিন্তু সে রিয়েলি ওদিকে চলে যাবে হোয়াই কেন তার কারণ হচ্ছে স্রোতের ঢাক্কায় স্রোতের ঢাক্কায় স্রোতের ঢাক্কায় সেই দিকে চলে যাবে যেটা আমাদের মেসি রোনালদো কনসেপ্ট থেকে পেয়েছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি যদি বলি ভাইয়া যাত্রাকালে তুমি নাইনটিতে যাত্রা শুরু করেছ কারণ কি কারণ তুমি চাচ্ছ সবচেয়ে কম সময়ে যাবার এবং তুমি চলে গেছ এ জায়গায় এ জায়গায় পৌঁছাইছ এ থেকে এটা হচ্ছে বি পয়েন্ট এটা হচ্ছে সি পয়েন্ট এই যে এ থেকে সি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কম সময়ে যাওয়ার ওয়ে তাহলে আমি একটু কথাগুলো লিখছি তোমরা আমার সাথে খেয়াল করো সব চেয়ে কম সময়ে পার হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে নাইনটি অ্যাঙ্গেলে যাত্রা শুরু করলে শুরু করলে স্রোতের ধাক্কায় স্রোতের ধাক্কায় সে সোজা অপর পারে না পৌঁছে একটু হেলে বেঁকে এ সি তাহলে সি বিন্দুতে চলে যাবে সি বিন্দুতে যাবে কিন্তু ভাইয়া তো সি বিন্দুতে গেলে তাহলে কি সময়টা মিনিমাম থাকবে হ্যাঁ উত্তর হচ্ছে সময় কিন্তু মিনিমামই থাকবে অর্থাৎ সে যাত্রাকালে যদি নাইন টেন গেলে যাত্রা করে সে কোন দিকে যাচ্ছে না যাচ্ছে সেটা ব্যাপার না তার সময়টা মিনিমামই থাকবে আমরা সেটাই প্রমাণ করছি একটু আগে সময় মিনিমাম থাকার সত্ত্বে হচ্ছে যাত্রাকালে নাইনটি এবং আমি তখন বলেছিলাম যে যাত্রাকালে এ ওয়ার্ডটা কেন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ কিন্তু কিছুক্ষণ পরপর তার অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হবে অ্যাঙ্গেল কিন্তু আর নাইনটি থাকবে না সো যাত্রাকালে ওয়ার্ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে যাত্রাকালে নাইনটি ঠিক আছে ওকে তাহলে যাত্রাকালে সে নাইনটিতে শুরু করছে কিন্তু তার লোভ দিয়ে এদিকে চলে এসে তাহলে ভাইয়া আমি কিন্তু এটাকে কি বলবো লব্ধি স্মরণ বলবো এটাকে লব্ধি স্মরণ বলবো নৌকা স্মরণ কিন্তু এটা না নৌকা এদিকে যেত কিন্তু স্রোতের ধাক্কায় তাহলে এখানে নৌকা একজন আছে নৌকা একটা পার্টি স্রোত একটা পার্টি দুইটা পার্টির ফলে লব্ধি স্মরণটা এদিকে হয়ে গেছে তাই না 
আচ্ছা তাহলে এখন যদি তোমাকে বের করতে বলে ভাইয়া কেউ যদি কম সময়ে যেতে চায় তাহলে তাকে কত পথ পাড়ি দিতে হবে তাহলে কেউ যদি কম সময়ে যেতে চায় তাকে নাইন টেঙ্গেলে যাত্রা শুরু করতে হবে এবং নাইন টেঙ্গেলে যাত্রা শুরু করলে সে হেলে যাবে তাকে এই পথ পাড়ি দিতে হবে রাইট তাহলে আমরা এখন বের করব কেউ যদি যাত্রা শুরুর সময় নাইন টেঙ্গেলে যাই বা কেউ যদি কম সময়ে যেতে চাই তাহলে তাকে কত পথ পাড়ি দিতে হবে অর্থাৎ এই মানটা আমরা বের করব এই লব্ধি স্মরণটা আমরা বের করব এখন চলো তাহলে লব্ধি স্মরণটা বের করি লব্ধি স্মরণটা বের করি চলো কীভাবে বের করা যায় একদম ইজি লব্ধি স্মরণটা বের করা কোনো ব্যাপারই না একদম ইজি সামান্ত সূত্রে অ্যাপ্লাই করবা জাস্ট দেখো এই বরাবর যাচ্ছে হচ্ছে নৌকা নৌকার ব্যাগ হচ্ছে ভি আর এই বরাবর যাচ্ছে হচ্ছে স্রোত স্রোতের ব্যাগ হচ্ছে ইউ তাহলে সামান্তিক সূত্রে অ্যাপ্লাই করো রুট ওভার একটা স্কোয়ার আর একটা স্কোয়ার টু ইন্টু তাদের গুণফল ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটা পুরো একটা জিরো হয়ে যাবে কস নাইনটির মান জিরো তাহলে ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার এটাই হচ্ছে লব্ধি স্মরণ তাহলে লব্ধি স্মরণটা আমরা কত পাচ্ছি লব্ধি স্মরণ ও সরি লব্ধি স্মরণ না এটা এটা লব্ধি বেগ কারণ কি কারণ এই যে এটাও বেগ এটাও বেগ দুটা বেগের লব্ধিও একটা বেগ কাজে এটা হবে একটা লব্ধি বেগ তাহলে লব্ধি বেগ বের করতে হলে আপনি আমাকে লব্ধি স্মরণ বের করতে বলেছে অর্থাৎ সে কত পথ পাড়ি দিতে হবে সবচেয়ে কম সময় যেতে হলে তাহলে লব্ধি স্মরণটা হবে লব্ধি স্মরণ হবে স্মরণ মানে কি রে এস এস মানে কি রে ভি ইন্টু টি এই ভিটা হবে লব্ধি বেগ তাহলে আর ইন্টু আর এই টিটা হবে টি মিনিমাম কেন টি মিনিমাম কেন আমরা বলেইছি এই যে এই লব্ধি স্মরণটা কখন পাবো যদি সে যাত্রাকালে নাইন টেঙ্গেলে যাত্রা শুরু করে অর্থাৎ মিনিমাম টাইমে যায় তাহলে মানগুলা বসাও মানগুলা বসালে রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার এটা হচ্ছে আরের মান আর টি এর মান ছিল ডি ডিভাইডেড বাই বি মনে পড়ে এটাই ছিল টি মিনিমাম তাহলে এটাই হচ্ছে এই পুরো জিনিসটাই হচ্ছে আমার লব্ধি স্মরণ তাহলে যাত্রাকালে কেউ যদি নাইন টেঙ্গেলে যাত্রা শুরু করে অথবা কম সময়ে যেতে চাই তাকে এই পরিমাণ পথ পাড়ি দিতে হবে এই পরিমাণ পথ পাড়ি দিতে হবে বোঝাতে পেরেছি তা আজকে এইটুকুই এরপর আরও একটা কেস আছে এগুলো আগামী ক্লাসে দেখাবো আজকে খুবই টায়ার্ড লাইফ ক্লাস নেওয়ার পর আর কোনো এনার্জি নাই তারপরও কষ্ট করে নিচ্ছি তোমরা বুঝতে পারছো যে এনার্জি নাই তো আজকে এইটুকুই থাকবে আগামী ক্লাসে বাকিটা দেখবো ভালো থাকবে